హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లలితాస్ కిచెన్ టిప్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇన్స్టెంట్గా చేసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ చూద్దాము ఇది మనకి దోశ పిండి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోకుండానే ఇలా దోశలు అనేది అప్పటికప్పుడు చేసేసుకోవచ్చు అండి ఇవి చాలా క్రిస్పీగాను టేస్టీగాను ఉంటాయి ఇంకా హెల్దీ రెసిపీ ఇది మరి ఈ రెసిపీని మీరు చివరి వరకు చూసి మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి అలాగే షేర్ కూడా చేయండి మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఇప్పుడు మనం ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ చూద్దాము దీనికోసం మనం ముందుగా ఇలా మిక్సింగ్ బౌల్ ఒకటి తీసుకొని దీంట్లోకి బొంబాయి రవ్వ అరకప్పు వేసుకోండి ఉప్మా చేసుకుంటాం కదా ఆ రవ్వ ఆ తర్వాత అరకప్పు గోధుమ పిండి కూడా వేసుకోండి తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు బియ్యం పిండి వేసుకోండి ఇవి మనకి క్రిస్పీగా రావడం కోసం వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇవి మజ్జిగ అండి నేను మజ్జిగతో కలుపుతున్నాను ఒకవేళ మీకు మజ్జిగ ఇంట్లో లేనట్లయితే పెరుగు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకొని తర్వాత వాటర్ పోసేసుకొని కలుపుకోండి నేను ఇక్కడ పూర్తిగా మజ్జిగతోటే కలుపుతున్నాను ఇలా మజ్జిగ కూడా పోసుకుంటూ మనం చూసుకుంటూ కన్సిస్టెన్సీ అనేది మనకి చాలా లూజ్గానే కలుపుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపేసి మనం ఇది ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టేద్దాము ప్లేట్ పెట్టేసి మనకి పిండి అనేది చక్కగా సెట్ అయి ఉంటుంది ఈ లోపల మనము ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఒక ఉల్లిపాయని ఈ విధంగా కట్ చేసి వేసుకోండి అలాగే రెండు లేక మూడు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోండి అల్లం ముక్క చిన్నది ఇలా పొట్టు తీసేసి వేసుకోండి జీలకర్ర కూడా ఒక స్పూన్ వరకు వేసేయండి ఉప్పు కూడా మనం ఇక్కడే వేసుకోవాలి సరిపడ టేస్ట్ సరిపడ ఉప్పు వేసుకోండి మనకి కలర్ కోసం ఒక చిటికెడు పసుపు వేసుకోండి తర్వాత కరివేపాకు కొత్తిమీర కూడా మిక్సీ జార్లోకి వేసేసుకొని మనము ఇవి మొత్తం కూడా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా మెత్తగా కాకుండా ఇలా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి రోల్ ఉంటే ఒకవేళ రోట్లోనైనా దంచుకోండి బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కూడా మనము ఈ కలిపెట్టుకున్న పిండిలోకి వేసుకోవాలి పిండి చూడండి సక్ మనకి మొత్తం సెట్ అయిపోయి ఉంది చూడండి చిక్కగా వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీంట్లోకి మళ్ళీ కొన్ని నీళ్ళు కూడా పోసి కలుపుకోవాలి నేను మిక్సీ జార్లో నీళ్ళు పోసేసి పోస్తున్నాను ఇలా నీళ్ళు పోసేసి మనకి కన్సిస్టెన్సీ అనేది చూసుకోవాలండి ఇవి మనకి లూజ్గా చాలా లూజ్గానే రావాలి మనకి రవ్వ దోశకి ఎలాగైతే మనకి పిండి ఉంటుందో అలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ ఒకటి స్టవ్ మీద పెట్టుకొని దీనిపైన కొంచెం ఆయిల్ రాసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ రాసేసి బాగా హీట్ వచ్చిన తర్వాత ఆయిల్ రాసేసి దీన్ని మనము ఒక క్లాత్తో అయినా లేదా టిష్యూతో అయినా ఈ విధంగా శుభ్రంగా తుడిచేసుకోవాలి ఆయిల్ ఉంచొద్దు మనం వేసుకునేటప్పుడు కూడా ఒకసారి పిండి ఇలా కలిపేసి మనము గరిటతో రవ్వ దోశని ఏ విధంగా అయితే ప్యాన్ పైన పోస్తామో ఇలా గరిటతో పోసుకోవాలి ఇలా మనకి హోల్స్ ఉన్న దగ్గరల్లా మొత్తం పిండి పోసుకుంటూ కవర్ చేసుకోవాలి మనకి చక్కగా షేప్ అవుట్ అయినా కానీ చక్కగా రాకపోయినా కానీ మనకి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటాయండి మనకి ఇలా ఈ విధంగా పోసుకుంటే షేప్ కూడా కరెక్ట్గానే వస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా మనకి మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి ఇలా ఒకవైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకి తిప్పివేసుకోవాలి చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా మనకి దోశలనేవి ఎంత బాగా రెడీ అయ్యాయో మనం ఇందులో ఆనియన్స్ ఇంకా అవన్నీ వేసాం కాబట్టి టేస్ట్ కూడా సూపర్గా ఉంటుందండి చాలా బాగుంటాయి ఈ విధంగా రెండు వైపులా కూడా కాలిన తర్వాత మనం తీసేసి ప్లేట్లో పెట్టేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు ఇంకొక దోశ కూడా ఎలా వేయాలో చేతి చూపిస్తా అండి ఇప్పుడు మనం ఒక దోశ వేసిన తర్వాత ఇంకొక దోశ వేసేటప్పుడు కూడా ఇలాగే ఆయిల్ వేసేసుకొని తుడిచేసుకొని ఆ తర్వాత ఈ విధంగా గరిటతో పోసేసుకోవాలి మనం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టద్దు అలాగనే హై ఫ్లేమ్లో కూడా పెట్టొద్దండి మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టుకోవాలి మాడిపోతుంది చూసుకుంటూ వేసుకోండి ఈ విధంగా కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకొని తర్వాత మనం సెకండ్ వైపుకి తిప్పేసుకొని తీసేసుకోవడమే ఈ విధంగా రెండు వైపులా కాల్ చేసి మనం మిగిలిన పిండి మొత్తం కూడా ఇలాగే చేసేసుకొని సర్వ్ అవుట్ చేసుకోవడమే మరి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి అలాగే షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ హ్యాపీ నైస్ డే బాయ్